，一，怎么骑车的？你他妈没长眼啊！是你的车没有长眼睛吧？撞了我，你还有理了？看好了，这可是东省车牌，你一个枪械的泥腿子也敢过来碰瓷儿？东省的车就可以随意撞人吗？告诉你，别说那疯话，这副驾驶坐的可是小家门下东省地下魁首青帮虎爷。就你一个城乡结合部骑破自行车的，撞你怎么了？坐车的就比骑车的高贵些吗？坐大 G 的就是比你这骑自行车的高贵。今天就替你妈好好管教管教你，教教你怎么做人。听见了吗？大姐发话了啊！就你那穷酸样，你也赔不起多少钱。不如这样，现在跪下来跪地道歉。你们刚才逆向行驶违反交通法，撞到了别人还要别人赔偿？交通法只适用于穷，直接撞死他，不就几十万的事儿吗？还不如这只戒指值钱呢。你，谢谢啊。我赶着有事儿，懒得和佣人多做争执。别走啊，二十万买你的命，有话跟阎王说去。啊啊啊！错、啊、了错了错了！错了错了啊、别动手动脚！妈的，你给我等着！给我站住！放你一马，你不要，非要凑上来送死！小子，你可能还不知道，你打了谁的人？小子，你可能还不知道，你打了谁的人？你的命我赔得起，他的命。你可赔不起，那我要再要了你的命，一共赔多少钱？见识少，胆子倒挺大。折蹭了是小事儿，你吓着了我的玉珍，冒犯了我，这事儿可不能办了。老公，我可是萧家的人，哪能被这种骑自行车的山野贱民给欺负了？萧家，龙腾集团萧家吗？萧姐，少爷转接那边的拐角了。嗯，继续汇报，跟紧少爷。少爷，少爷，汽车发生了刮蹭，正在争执。什么？快去，我看看谁敢动萧家大少。收到。龙腾集团萧家吗？既然知道萧家，还敢这么嚣张？我看你是活腻了。别跟他废话了，在他眼里，一辆破自行车都得辛苦攒上大半年工资，哪里懂得萧家八千亿家资的分量？八千亿，对你们来说可能极具分量，在我眼里，只是一堆没有意义的数字罢了。我给你八千，满大街的人都得抢着跪下道歉。我若跪下，你可就活不下去了。少跟他废话了，像他这种没车没房的屁民，我龙腾萧家要多少有多少，一根指头就能随意碾死。赶紧把他解决了，动手吧。是谁敢动我家少爷？是谁敢动我家少爷？东 A 九九九，这是哪家大人物的车？骑自行车那小子好像有点来头，咱们快点走。什么来头能比得过我龙腾萧家？这不是白马会所的少爷吗？骑着自行车还挺潇洒的，被富婆包养了还骑自行车，真是勤俭持家呀！比他好、啊，姐姐，你考虑一下我吧。算什么东西？错了错了错了错了错了错了,错了,错了,错了！说话都给我放尊重点。还有，你们老大也逃不掉。龙文，拦截前方东 A 七五六八八越野车，生死不论。好的，明白。追上去！哎呀，杨东虎！前面有人拦车，有人来挑事了。龙腾国际的龙总，我们之间是否有些什么误会？<笑>我们之间是否有些什么误会？<笑>没有任何误会。什么龙总？龙腾国际不都得听我们萧家的？萧雨珍，萧小姐，<笑>一个不长眼的萧家旁支，快滚！拜见少爷，拜见少爷，拜见少爷！起来吧，少爷。我萧家哪来的什么少爷？难道是那位失踪已久的萧家大少？还请少爷恕罪。什么罪啊？少爷，对不起，对不起。都怪这车，差点惊了少爷。对不起，少爷，就是都怪这破车，这破车还不如您自行车的轮胎金贵呢。任凭少爷处置，带下去吧，终归是自己家里人，留两条腿。
，带走。对不起，少爷，饶了我吧，少爷，少爷，对不起啊。少爷还不愿意回萧家吗？只要您开口，就可手握八千亿，站在东省之巅。我还要给如雨送早餐。至于萧家，都是些嚣张跋扈之人，不回也罢。哎，你，恭送少爷，恭送少爷。失踪五年的萧家大少，居然被我找到了。妈，如雨呢？你不用进去，如雨没时间见你。我不明白您的意思，如雨是我的妻子，你没权利阻止我见她。你已经是过去式了，你和如雨的婚姻到此为止，签了这份协议就可以走了。哼！我不接受这个决定。你不接受？你凭什么不接受？你为苏家做过什么贡献？你只是个无能的赘婿。我，你根本配不上如雨，配不上苏家。我配不上你们苏家？没错，苏家是东省四大家族之一。哪怕如雨只是苏家的三小姐，也不是你能够高攀的。三日之后，苏家更是会和东省至高的龙腾集团达成合作，而你只会拖累苏家。别拿你那狭隘的眼界来衡量我，我的身份你还无法估量。我无法估量，怎么你姓萧，你就以为自己和龙腾萧家攀上关系了？萧家得求着我回去。<笑>别做梦了，萧然，我劝你啊，还是赶紧把字签了，我再给你二十万的补偿。如雨也是这个意思吗？这是我的意思，也是整个苏家的意思。你要清楚，以苏家的地位，想要离婚，完全没有必要签这份离婚协议，你根本没有拒绝的权利。权利？<笑>那就没什么好说的了。既然不是如雨的意思，这份协议不接受。你这份协议不接受。你如雨，你在吗？如雨。当然，你这么无理取闹没有任何意义，只能败坏自己的名誉。如雨已经不想见你，你还是回去吧。这里有五百万，你还是把协议签了吧。我和如雨的婚姻，对于你们二位来说。是用金钱可以衡量的吗？钱少，只要签了协议，从今往后你不许再以如雨丈夫自居，我再给你加五百万。钱，权，这些我从来都不放在眼里。小然，这个世界上要么有钱，要么有权，要么有能力，这一切你都没有。你最好还是有点自知之明。我和如雨这五年的爱情，就那么不值一提吗？爱情，这世上只有钱和权。才是最重要的。爱情不过是你们年轻人短暂的幻觉而已。你以为你是谁呀、啊？你只是一个无能的赘婿，摊上你这么个没用的废物，鬼知道如雨每天过的是什么苦日子，还爱情呢？二位有没有想过，这五年来，苏家从一个三流世家变成四大世家之一，就是因为我的身份？这种恬不知耻的话，你也能说得出口？你还真以为自己是龙腾萧家的子弟呢？萧然，你就不要再往自己脸上贴金了。苏家和如雨对你已经仁至义尽，是你不争气罢了。郑峰，别跟他废话了，直接摊牌吧。实不相瞒，我已经将如雨许配给了萧家的二少爷。你要是不签这份协议，就什么都没有了。你还是趁早死了这条心吧。原来这才是逼我和如雨离婚的理由。萧然，签字吧。萧然，签字吧。你终于肯露面了，这是八百万，从今日起离开我的生活。八百万是你手上可用的所有流动资金，给了我，你就身无分文。那又怎么样？就算是这样，如果可以让你离开，再多也值得。我们五年的感情就这么脆弱，这没有意义。我想要的是一个真正的男人，而不是一个只会依赖我的弱者。如雨，别废话了，快点让那窝囊废去签字。萧然，我嫁到萧家，我奶奶才会高兴，我父亲才会受到重用。我这一脉才能在苏家有一席之地。我希望哪怕有一瞬，你能明白，我苏如雨的男人应该是一个顶天立地、傲视群山的掌权者。好，我明白了，离婚协议我签。希望你别后悔。就凭你也配让如雨后悔？三日后不仅仅是老夫人的寿宴，萧家二少还会奉上聘礼。而你，小萧，还是拿着钱走吧，这样。对所有人都好，你还要拖累如雨到什么时候？你字也签了，钱也拿了，王德飞，快滚吧！给你带了早餐，也是最后一次，你以后多多保重吧。萧然，别走。
，如雨，字也签了，赶紧让他滚吧。啊啊！老娘上辈子是造了什么孽呀、啊，苏如雨，你到底想干什么？老娘上辈子是造了什么孽呀、啊，苏如雨？你到底想干什么？你要跟这窝囊废过一辈子吗？如雨，你怎么能对你妈这样？小然，对不起，我现在就已经后悔了。爸，妈，我要永远和萧然在一起。如果你们不同意的话，我就跟你们断绝关系。苏如雨，你是不是疯了啊？这是要毁了自己下半辈子吗？我没疯，整整五年，萧然虽然没做出什么大事业，但是他对家里从未有过任何怨言，扫地、做饭都一丝不苟。哼，这种事仆人也可以做，那不一样。我想要的是一个可以陪伴我过一生的伴侣，而不是一个只会追求权力和金钱的庸俗男人。委屈你了，我不委屈。如雨，你也知道，让你离婚是你奶奶的决定，我和你妈并没有决定权。奶奶那边，我去处理。萧然，我们走。你看看他，萧然，我们以前约定过要一起努力，相亲相爱，站在顶峰上，不用再看任何人眼色。我不想再被人看不起，也不想再成为别人的笑话。我要让所有看不起我们的人后悔。好，我们要踩在万万人之上。少爷，您风姿仍不减当年啊！您终于肯回归萧家了，少爷。谁能想到，这不成气候的萧家，最终还是得我来打理。是您将龙腾集团和萧家带到了如今的地位。自从五年前您离开萧家之后，萧家虽然仍在东省之巅，但地位岌岌可危。现在掌权的，不是我那个愚蠢的二弟吗？二少爷远不如您，萧家上下所有人都期待着您回归。少爷，只要您一句话。萧家即可重回巅峰，萧家没有您不行。给他机会，他不中用。既然如此，少爷，我要让萧家再次伟大。萧萧，恭迎少爷回归。起来吧，萧家继承人回归，该让这东省世家都看一眼。那只压着他们喘不过气的手，再次伸出来了。把龙喊过来。是。拜见少爷，起来说话吧。是，虽然你是我萧家的一条狗，但也凌驾于整个东省，全靠少爷抬举。明日，我的妻子苏如雨会去龙腾集团，为你拿五千万的订单，嗯，你亲自接待，不得怠慢。一切为少爷马首是瞻，就算是三个亿的订单，只要少爷需要，都可随意抽调。嗯，三天后，苏家老夫人八十大寿。东省所有名流都会来庆贺，你们下去安排一下。是。婚姻大事岂能由你自己做主？自古以来，父母之命，媒妁之言。这苏家，我说了算。我已经和萧然结婚五年了，当年我就没同意。结婚怎么了？结婚还能离婚再嫁？你作为苏家的女儿，唯一的用处就是为苏家带来更大的利益。奶奶，萧然在苏家的五年对您毕恭毕敬，您不该如此绝情啊。好啊，哼，哎。萧家二少带来的聘礼是五千万龙腾国际订单，要是那个白吃白喝五年连彩礼都拿不出的废物赘婿也能拿到订单，那我就再给他一次机会，不然，逐出苏家。老公，我有个闺蜜在龙腾国际工作，只要我们拿到订单，家里人就不会再强迫我们离婚了。我相信你，我同学很给我面子，他已经帮我约好了，我们直接去就能见他们的 CEO。如雨，这次全靠你了。如果拿不下订单，我可就要被逼着离开素家了。说什么呢？那就算真有那一天，我陪你睡大街。好。如雨，佳佳，我先过去了。佳佳，真没想到你现在这么出息，都已经当上龙腾集团的部门主管了，就混口饭吃而已。如雨，想要见 CEO， 还要通过总经理的授权。走吧。哎，佳佳。昨晚不是说已经帮我约好了龙总吗？如雨，你要知道，龙腾国际的订单不是那么好拿的，想要拿到订单就得做出牺牲。
，比如你的身体，不可能。苏如雨不付出点什么，怎么能得到回报？我已经把你的照片发给总经理了。总经理说了，只要你陪他一晚上，不用见 CEO， 区区五千万订单他就能做主。龙腾集团的部门主管居然是个拉皮条的，仅仅五年时间，竟然腐朽至此。仅仅五年时间，竟然腐朽至此。说的你好像是龙腾集团的掌舵人似的。你以为自己是谁啊，佳佳？这是我老公，如雨。你在苏家再怎么不受重视，也不至于找一个骑自行车的做老公的吧？冯佳佳，我拿你当朋友，你怎么能这么说话？你本就不如我优秀，挑男人更是下贱，拿什么跟我当朋友？我告诉你，陪总经理一晚上就能得到订单，想来这个窝囊废也不会说什么。话我就说到这儿了，想清楚了，告诉我。老公，我真没想到冯佳佳居然是这样的人。龙腾集团坏在了根儿上，你去见 CEO 吧，他肯定会见你的。哎，如雨，这位就是龙腾国际的总经理，专门负责跟国际企业接触，给什么企业订单，全看牛经理的意思。你和如雨是同学，这个年纪就能担任龙腾国际的部门主管，看来靠的不是能力出色，而是爬上了这位牛经理的床啊！你。你，老公，这话有些直了。明人不说暗话，职场嘛就是这样。昨天晚上，佳佳给我看了照片，我就许诺过，只要能帮我把这位小姐搞上床，我绝对不会亏待的。明白了吧？苏如雨是吧？你的事，佳佳已经跟我说了。不如我们去酒店房间细聊了。放心，有我在，别说是五千万的订单，就是一个亿，我也给你。没事，我等你的答复。这些年我玩过不少女人，一开始她们都是拒绝，但过一段时间，这些要订单的女人就会主动送上门来。如雨，你的优势就在于这张脸，你已经为了这个窝囊废足足荒废了五年。女人的青春就这么几年，错过了可就没了。冯佳佳，你简直是疯了，怎么可以当着我老公的面说这些话呢？苏如雨，别说当着你老公的面。就是让牛经理现在带着你走又如何？得罪了牛经理，苏家就算是东省四大世家之一，也别想跟龙腾国际合作。去吧，你要见的是龙腾国际的 CEO， 不是这什么臭鱼烂虾，不用放在心上。小子，你是谁呀、啊？你跪都没资格跪的人，还挺狂。来人，<笑>来人。我怀疑你窃取商业机密，请跟我们走一趟，配合我们的调查。如雨，你稍微等一下我。不行，要走一起走，他看着就不是什么好人呀、啊。没事儿，你和你的老同学聊聊天，我倒要看看如今的龙腾国际究竟堕落到什么地步。不陪我睡一晚，谁都别想拿到订单，这就是龙腾国际的规矩。哼哼哼。你不想你老婆陪我，你陪我一晚，这事儿也能办。<笑>如今龙腾国际用人，当真是别具一格呀！小伙子身手不错呀、啊，身材也挺好，有肌肉。<笑>老杨，赶紧把他衣服给我扒了，我让我好好看看。<笑>你你你你别乱来！这里是龙腾国际，画事人是龙文。别说是你，就是你老婆背后的苏家，呃，他也只需要一根手指就能轻易捏死。龙文，<笑>现在知道怕了吧？<笑>晚了，现在就要把你的衣服给扒下来，然后再把苏如云那个臭婊子给抓来。我两边玩，我换着玩，我一起玩。<笑><笑>你信不信我一个电话，就能让你后悔来到这个世上？你可以试试。<笑>你给我等着！喂！你信不信我一个电话，就能让你后悔来到这个世上？你可以试试。<笑>喂
。是谁？敢在龙腾国际闹事？敢在龙腾国际闹出这么大动静，我都要看看是谁自寻死路。就是他，就是这混账东西！见到龙总还不赶快跪下求饶！就是这个小白脸，死到临嘴！你你你，真是瞎了你的狗眼！龙文，告诉他我的身份。是，睁大你的狗眼，给我好好看看。这，这是，这是萧家的传家宝。萧少爷是我龙腾集团的幕后主宰。这，白天少爷，你是大少爷？你这个不长眼的狗东西！以下犯上冒犯少爷，罪不可恕！以下犯上冒犯少爷，罪不可恕！大少爷饶命啊！扔出去！我大少爷饶命啊！我错了，大少爷。少爷，来人！少爷，这是一个亿的订单，请您过目。取订单的不是我，是我的妻子苏如雨，她还在门口等着你。啊，这。如雨啊，你那废物老公估计惨了，你还是从了牛经理吧。只是陪一晚上而已，你得到的可是五千万订单。不行，不能让萧然就这么被带走了，我得给家里打电话求救。你还想着那个窝囊废呢、啊？真是给脸不要脸。喂，奶奶，萧然在龙腾国际出事了。能求您出面救救他吗？龙腾国际那是萧家的产业，这背后的势力错综复杂，岂能是他区区一个赘婿能解决的？自作孽不可活！奶奶，只要你愿意出面救他，我服从家中的一切安排，包括离婚。只要你愿意出面救他，我服从家中的一切安排，包括离婚。既然如此，那我姑且试上一试。老夫人，什么事儿啊？没什么事。不过呢，是你看上的那个女人想请我帮忙罢了。苏如雨的事啊，那交给我吧。整个东省还没有我一通电话解决不了的事情。说来也巧，那个赖在我苏家五年的废物，似乎为了拿到订单来维持他赘婿的地位，得罪了龙腾国际的总经理。龙腾国际的总经理，这种小人物，我好像还真记不起他叫什么。那是，龙腾国际在萧家只不过是下属产业之一。但是放在东省各大家族之中，那也是庞然大物啊。但是如果没有萧少，单凭我，估计龙腾国际也不会给我这个面子。老夫人，你们又散了。既然是那个废物的事，就不要管那么多了。他如果不在，我那没见识的孙女还不是任你摆布。老夫人，您说的对啊。来。苏家的废物赘婿而已。少爷，在整个东省四大世家之中，人尽皆知。苏如雨，你还念着他干什么？如雨，这位就是龙腾国际的总裁，还愣着干什么？还不快去！我能不能留在苏家，就看你了。开什么玩笑？龙总现在正在顶层办公室处理公务呢，怎么可能蹲在大门口？行了，你被开除了。龙龙总，您怎么来了？萧先生，这具体是什么情况？啊？我的妻子来谈业务，刚才那个牛马经理张嘴闭嘴就是睡女人，潜规则，想滥用职权，不给苏家洽谈合作的机会。那个牛德发呀，已经被我处理了。那这个龙腾国际作为国际上的大集团，内部不应该有任何蛀虫。这位先生说的有道理，龙腾国际内部的确存在腐败问题。你和牛德发一块滚蛋吧！你和牛德发一块滚蛋吧！龙总，您别听这小子胡言乱语。苏家只是在东省一定有些势力罢了，他们根本就没有资格跟龙腾国际合作，是他们缠着我，我和牛经理才找借口让他们知难而退。行了，我的话难道不好使了吗？呃呃、来人，把他一块给我扔出去、呃呃！啊，苏小姐是吧？走，上我办公室，我亲自呀跟你谈订单的事情。啊，老公，龙腾国际的 CEO 这么好说话吗？那是自然，他招待的，可是我萧然的妻子。去吧，能不能拿下订单，让我留在苏家，就看你的表现了。好，龙总，我们进去详谈。
，这位先生，既然来了，咱们一块上去吧。两位请。哎，龙总，我我们自己来就行。哎，您坐着别动，我来稽查。坐坐坐坐坐坐坐。你来到龙腾国际啊，不用拘束，就当来自己家一样啊。龙总啊，你也坐吧。哦，好,好。龙总，我们是来谈生意的。哦，我知道。那你先喝杯茶，合同啊已经在制定了。啊、呃，你看订单，一个亿够吗？哦，不够的话，我再加点。你看订单，一个亿够吗？哦，不够的话，我再加点。啊？哦，不够啊。那三个亿如何？呃，不不不，够了够了，一个亿就够了。百年陈朴，味道不错，就五个亿吧。三日后，苏家老太君寿宴，正好。当做贺礼，不愧是苏女士老公啊，果然有气魄，龙母佩服。哎，来人，来人！哎哎，这是合同。哎哎，你看，看一下要签字。好、啊。哎呀，谢谢。哎，苏女士，这是我的名片，不够的话，随时都可以加。够了，够了，够了。老公，龙总好像是在巴结我。直接就给出了五个亿的订单，这别说是在东省，放在国际上也只有屹立数百年的大家族才能拿到啊。也许他是怕你曝光那个牛马经理的丑闻呢，是这样吗？谁知道呢？反正你值得。如玉，我错了，我真的错了。如玉，我错了，我真的错了。你臭婊子！<笑>都是因为你，让老子在东省再无立足之地，老子弄死你，弄死你，弄死你！老公，这不会出事吧？他们想两口闹矛盾，咱们就别掺和了。如雨，我错了，我求你看在我们同学一场的份上，你去求求龙总，让他别开除我。臭婊子，还敢求饶？打死，打死你，打死你！少爷，你就把我当成个屁，给放了吧。<笑>我说了，我是你连跪都没资格跪的人。如雨，我们走吧。少爷，都是因为你，你是个臭婊子。<笑>三天后，在奶奶寿宴上送上订单，谁也不敢说你半个不是。老公，你说他们是因为我丢的工作吗？何止丢工作那么简单，龙腾国际是大企业，滥用职权睡女人，理当惩戒。嗯，郑峰，今晚的寿宴会有很多大人物参加，咱们可要好好表现。嗯，我听咱妈说，就是如雨要嫁的萧家二公子，萧然。萧然，你都和如雨离婚了，不是我苏家的人了，怎么还敢来参加老夫人的寿宴？还有你这个赔钱货，今晚萧家二少的人就会送来聘礼，还在和这个废物小白脸乱搞。我是如雨的丈夫，参加如雨奶奶的寿宴。理所应当吧！放屁！谁知道你用什么花言巧语蒙骗如雨，败我苏家名声？趁现在还没入宴，赶快滚出我苏家的庄园！妈，小然，这么多年你吃我们苏家的，用我们苏家的，我苏家对你是仁至义尽，难不成你还想对我们苏家死缠烂打吗？对，快滚！让萧家二少的人看到了，如雨下半辈子幸福就毁了。你已经耽误如雨五年了，难不成你要耽误她一辈子吗？我们走。爸妈。这件事情一时半会儿说不清楚的，我们先去寿宴吧。不行，不能走，让这废物赘婿进去了，如雨还怎么嫁到萧家？光彩礼就五千万呢，五千万就把自己女儿卖了，那我用五千万买你的命如何？五千万就把自己女儿卖了，那我用五千万买你的命如何？你说什么呢你啊？这是什么？商业订单。我苏家赘婿吃喝嫖赌样样精通，现在居然还学会伪造合同了。这可是龙腾国际的订单，拿来。龙腾国际，萧家二少今晚就会参加寿宴，你竟然敢当着萧家人的面造假，你好大的胆子！拿来，给你。哼，我让你带着假合同去糊弄老夫人吗？恶心！你该死！慧、啊、玲、啊，你没事吧？好啊，萧然，我养了你这么多年，你竟敢动手打人！恶犬失主，你好好看看如雨，这个白眼狼竟敢当着你的面殴打你的母亲，难道你就无动于衷吗？这订单，龙腾国际的印章，如雨，难道这个合同是真的？如雨。
，难道这个合同是真的？爸，妈，这个合同是我找龙总签的，五个亿。不可能，绝对不可能！龙腾国际的订单还是五个亿。这肯定是假的，苏如雨。你这个贱货，现在居然和这赘婿合伙骗人了啊！萧然，你完了！你敢伪造龙腾国际的订单，萧家的人今晚就会将你碾死！啊！惠、哎、丽，萧然，你明天给他找一家好点的精神病医院。叶家送上金蝉一只，价值一千两百万，祝苏家财源广进。钱家送上唐伯虎真迹，价值八百八十万。哟，这不是我萧家赘婿吗？咱也不是装着没看见你，你手里拿的，该不会是送给我奶奶的寿礼吧？你手里拿的，该不会是送给我奶奶的寿礼吧？是啊，这可是我在礼品店千挑万选选中的袋子。今天可是我奶奶的八十大寿，大家送的都是金玉华礼。你这礼品店买来的东西，应该不超过一千块吧？<笑><笑>这可是金石打造的玉镯，就算是一点废料，也比你那点破烂要强得多。够了，萧然大老远的送礼就够了，礼轻情意重，这几十金钱能够衡量的？破铜烂铁，一文不值。见识浅薄，这金石玉镯堪比钻石，价值千金。苏乐，金石玉镯固然珍贵，但我们送的也是一份心意啊，你何必贬低？他萧然本来就是我苏家的赘婿，还需要我来贬低吗？你，三妹啊。他没钱送礼，你就应该出钱帮衬一下。他本来就是我苏家吃软饭的，还是说你跟这个水婿一样，根本就不重视奶奶的寿辰啊？你拿仿品金石玉镯来贺寿，岂止是不重视，齐心当猪啊！岂止是不重视，齐心当猪啊！你放屁！我这金石玉镯怎么可能是假的？苏乐，你是不懂还是装懂啊？金石玉玉光则透，越剔透的则越贵。你睁大你的狗眼，好好看清楚，你这金石玉镯到底透不透光？不可能，这可是我花了五百万买来的。五百万，我们苏家大少爷不仅拿仿品来贺寿，还被人骗走了五百万，不仅眼瞎还蠢。你这是诽谤！区区赘婿眼高手低，你怎么可能懂玉？萧然。你不过是一个苏家赘婿而已，没必要因为脸面才是胡言乱语吧？我一个外人。都看不下去了，就是，今天可是我奶奶的八十大寿，我怎么可能会在寿礼上弄虚作假？真假自在人心。叶大少，我就想问你一句，难道你也看不出这金石玉镯是真是假？我叶哥看不看得出来我不知道，但是你身为我三妹家的主妇，应该分得清楚盐跟味精的区别吧？<笑>哦，对了。忘了告诉你了，今天这场宴会啊，应该请你去后厨帮忙，<笑>应该请你去后厨帮忙，<笑>我相信你。这这可是我从玉石坊买的，玉石坊，年前玉石坊。正好进了一批高仿金石玉。东省四大世家之楚家送上千年的玉如意，价值八百万。祝老夫刚来就凑上大热闹。楚家主，苏家庶女，这里没你说话的份儿。楚家主，楚家主，楚家主家主家主好。叶贤侄，你来说发生了什么事啊？苏乐以一只金石玉镯作为老夫人的贺礼，他却说这是假的。假的。拿来给我看看。哎，不好，只怕被那废物乡人说中了。假的，拿来给我看看。这可是萧然先发现的。萧然，这个人尽皆知的废物赘婿，你入赘到苏家，却在这里大放厥词，当真以为你随便一句话就可以让苏家大少的信誉尽失吗？不可能，楚家主，您再仔细瞧瞧。苏如雨，你的意思是我年纪大了，眼睛不好使，连这真假也分辨不出来了？区区金石玉，我楚北国坐镇东省多年，岂能分不清楚？他就是真的。诸位，今天是我苏家老夫人的八十大寿，结果却闹出了如此天大的笑话。
这个废物赘婿竟然敢质疑本上买的贺礼是假的，你们说可不可笑啊？楚家主，我相信萧然。苏如雨，你是想挑战我楚家的权威吗？记住，你只是个女人，不懂这些事情。这是金石玉镯，它就是真的。三妹，你还不明白？你一直护着的这个废物赘婿，除了出丑什么都不会。你这只知道上男人的女人，真是不知所谓。楚家主，连我都看不出真假。这个赘婿竟然敢在这装内行，真是不知死活！我们四大家族同气连枝，不要因为这个赘婿伤了和气啊！够了！<笑>你，楚家主，我尊敬你是长辈，但也不能这么污蔑人。我尊敬你是长辈，但也不能这么污蔑人。苏千纸，好好管管你妹妹吧！识人不明，居然嫁给了这种只会逞口舌之力的废物。在我面前砸杯子，还替他说话，真是丢尽了你们苏家的脸。如玉，抱歉。萧然，我永远在你身后。如玉，谢谢你对我信任。至于那个金石手镯，是真是假，我心里有数。我不会让任何人为了我而受委屈。我答应过你，我们要踩在万万人之上。嗯，既然他们不待见我们，我们也不必给他们面子。我们走。站住！你又做什么？萧然，今天这件事是你挑起来的，落了我苏夏的面子，就想一走了之吗？还是说你想接着躲在我三妹身后，让她来跟我道歉？你什么意思？<笑>你以为叶少和楚家主没有看出镯子的真假吗？只是可惜了，我可是苏家大少，而你只是一个废物赘婿而已。就算，哼，镯子是假的，他们也会帮我。就算，哼，镯子是假的，他们也会帮我。苏乐，你够了！得罪了本少还想走？管他镯子是真是假，萧然，你今天必须得给我一个说法，否则别人还以为我苏家被一个赘婿骑在头上拉屎。你还是赶紧给苏贤侄跪下道歉为好，否则这苏家怕是没有你的容身之地了。苏乐，你欺人太甚！虽然你是苏家的大少。我还是苏家的小姐呢，你别太过分。三妹，之前楚家主可是说了，在这里没有你说话的份儿。今天就算是你爸妈来了，也得给本少跪下磕头道歉。在苏家，我苏乐的话就是圣旨。苏乐，你不过是靠着家族的废物罢了。我虽然是个赘婿，但也不是你随意可以侮辱的。今天的事情，自然不会就此结束。我倒要让你看看，这金石玉镯到底是真是假。金石玉。掷笔钻石，根本就砸不碎。金石玉掷笔钻石，根本就砸不碎。那镯子是假的。你你竟然砸了我苏我奶奶的玉镯！你这是公然挑衅我苏家的威严！区区仿品，砸了也就砸了。金石玉砸不碎，这不是你说的吗？楚家主。你不是说这金石玉镯是真的吗？怎么变成假的了？难道你也老眼昏花了吗？够了！这碎的玉镯虽然不是金石玉，却是金镶玉，价值在金石玉之上。小然，你可知道，你今天得罪了不该得罪的人。楚家主，小然他只是，只是太激动了，他不是故意的。激动？他只不过是个人微言轻的赘婿，能参加寿宴已经是莫大的荣幸了。还敢在这大放厥词？就是，萧然，你不仅白费了我的一番心思，还毁了这稀世珍品。今天你必须要为此付出代价。苏乐，苏家长子，叶南之，叶家大少，楚北国，楚家家主，四大家族汇聚其三。可你们自以为如此，就可以为所欲为了吗？萧然，你这金石玉镯是假的，你却硬要说是真的。你们这帮所谓的大人物。只不过是一群自欺欺人的废物罢了，只不过是一群自欺欺人的废物罢了。到这个时候了，你还在嘴硬？好，今天我就要让你从这个世界上消失。今夜，我以苏家长子的身份宣布，将苏家赘婿萧然赶出家族，并且号召各位下达通报，号召东城断气生路，以儆效尤。苏乐，他可是我的丈夫，你想干什么？苏如雨，你别傻了！为了这一个废物赘婿，你要把整个东城的权贵都得罪了吗？苏家小姐的身份也保不住你。
，东省楚家万龙集团断其生路，使其永不超生。此次身份卑贱，品行低劣，断不可留。我东省叶家广成集团断其生路，三大世家共同发令，萧家不出面，这就是圣旨。这苏家赘婿不识抬举，活不了了。东省赵家愿断其生路。东省钱家愿断其生路，东省孙家断其生路，东省李家愿断其生路，断其生路，断其生路，断其生路，断其生路。生路萧然，我们还是道歉吧。道歉？太晚了，三妹，您还真是被他给骗得不轻啊！这个废物赘婿在宴会上大放厥词，肆意妄为。无非是觉着要被我苏家扫地出门，心生怨恨，故意抹黑罢了。庶出之女，毫无眼界。萧然，自今夜起，整个东城二百四十三万平方公里，再也没有你的容身之处了。现在，你还狂妄的起来吗？你们根本就不知道，站在你们面前的到底是谁？你能是谁？就算是萧家人站在这里，面对东城诸多世家。也只能退让。你一个废物赘婿还在死撑。好，那现在我就让你知道知道什么叫做绝望。来人，你们好大的胆子！今日我们就要站在万万人之上。你们好大的胆子！杨某不请自来，还望诸位包涵。要知道虎爷也会来苏家家宴。家父必然也会到场。五爷，之前我在您手底下的御史坊买了这五百万的玉镯呢。我就是为此事而来。福星高照，檀香佛珠一串；吉祥如意，帝王绿手镯一只；万事亨通，珍品夜明珠一颗；寿比南山，君慈祝寿瓶一个；现金寿礼八百八十八万。五爷不愧是清汤魁首，呃，东省地下至尊，足以我四大家族相提并论，出手当真大方。这有什么？苏乐在我杨氏御师坊买了一只高仿玉镯，这些都是赔礼罢了。高，高仿，高仿，这可不是什么高仿，这可是稀世珍品。既然没买到仿品，这礼不送也罢，砸了。虎爷，这金石玉镯真假难辨，本来就是我苏家赘婿的一句话而已。你这样做。是不是有点太冲动了？嘿嘿，赘婿，不错，这个人就是我苏家的赘婿，一个一事无成，在我苏家白吃白喝整整五年的废物。因为知道要被苏家扫地出门，所以心生怨恨，更是以卑贱之身扰乱我苏家老夫人的寿宴，让苏家出丑，一度不把在场的所有宾客放在眼里，使整个东省的权贵于无物，不时尊卑出言不逊，扰乱群臣，不识礼数，以下犯上。此次。罪不容赦，故此，我以苏家长子的身份擅自做主，将其赶出苏家，并且号令全场，通报整个东省，断其生路，以儆效尤。自以为是的玩意儿，单是触怒老夫，足够让他死上万次。哼，只是没想到虎爷会在这个时候出现。如果虎爷不给个解释，只是单纯来扰乱寿宴的话，那我并不介意，顺便断了杨家的生路。好。你们做的好啊！<笑>虎爷谬赞了。这场寿宴本来就是苏家面子所在，谁若是不给苏家面子，那就别怪苏家无情。虎爷若是没事的话，一边待着去，何必与这废物赘婿陪葬？陪葬？今晚该陪葬的，应该是你们。杨东虎，你何必多说废话？杨东虎，你何必多说废话？萧然，这已经不是我们能参与的争斗了。苏小姐倒是聪明，听我一句劝，一个快要被逐出家门的赘婿，赶紧划清界限，别理这死人。这是我跟虎爷的事，谁给你的胆子，敢插手，无视尊卑，看不清自己是个什么东西？你你你，你是自寻死路。虎爷，看不上苏家，明面上谈就是了，何必动手呢？老子就喜欢动手。哎呀，完了。杨东虎来势汹汹，这场寿宴只怕不能善了，得赶紧抽身，否则我叶家家大业大，难免要被波及。拜见少爷！拜见少爷！拜见少爷！少爷少爷，都起来吧。
，拍见少爷！拍见少爷！少少爷，这这到底是怎么回事？不可能，不可能！都起来吧。杨东虎来迟，还请少爷责罚。杨东虎，你的态度倒做得十足。方才所有名流合力要断了生路，凡人望尘莫及。怎么，你也想被断了生路吗？少爷，小的来迟一步。还请您恕罪，杨东虎。之前看你还有点用，让你侥幸逃过一劫。我今天倒要看看你怎么逃过这第二劫。少爷，今天在场所有人应当一同布施于此，向整个东省示警。哎，地痞出身，青帮混混，做事就是上不得台面。少爷教训的是，今夜冒犯少爷天威之人，我杨东虎及青帮会一一清算。冒犯少爷天威之人，我杨东虎及青帮会一一清算。我都退开了，怎么还躲不过呀？他竟然是，这个人不简单呐，这难以置信呐！杨东虎再怎么说也是东省响当当的人，怎么会为了这个污名在外的废物赘婿来清算我们？慎言，慎言呐！虎爷，我我实在是有眼无珠，冒犯了这位少爷，请您恕罪。我也是如此，实在对不起，胡爷，我实在是对不起，还请恕罪。你们还分不清主次吗？你们应该向我家少爷赔罪。不必，看他们诚意十足，没必要深究。东省之事，若有所需，尽管开口，我等必将竭尽所能。道歉理应赔礼，就取七成家资留用吧。肖少，你这是开玩笑吧？是啊，肖少，您真会开玩笑。七成家资完全不给活路啊！我们愿意接受任何惩罚，但不代表愿意自断生路。少爷要断你们的生路，是你们的荣幸。你们愿不愿意，都是死路一条。你们愿不愿意，都是死路一条。虎爷，你是不是认错人了？他，你当真要为了这个废物，要与在场所有人为敌吗？区区赘婿，凭什么让你口口声声唤起少爷？虎爷是想以一人之力对抗整个东省。虎爷，你青帮势大，掌握东省地下权柄，但也不过与我们四大家族在伯仲之间。那些小家族也就罢了，我楚家、他叶家、苏家四大家族已占其三，你区区青帮扛不住。以我一人之力，以青帮之力。自然扛不住，你明白就好。我敬你，所以称你一声虎爷。凡事都有个度，大家谁也奈何不得谁，没必要激化矛盾。倘若你要执意将这个事情做到底的话，谁的面子上都不好做。我看此事就到此为止吧。区区地痞流氓而已，始终不是正道，当然比不上高高在上的四大家族。不过仗着我的身份行事。也足以将你们这群土鸡瓦狗逼上绝路。没有你说话的份儿，你不过是虎爷跟我们四大家族之间的一个棋子而已。萧然，我们没必要出头。虎爷，如果你想救我们冒犯赘婿一事，对在场的诸位立威的话，我们四大家族绝对不会坐视不管的。我们四大家族绝对不会坐视不管的，虎爷。你是市井出身，不懂得世家的强大。青帮能压制这些小家族，绝无资格招惹上我们四大家族。楚家主所言极是。如果虎爷当真与我叶家为敌，只怕场面不好收拾。虎爷，现在你还是个爷，倘若与我四大家族之三为敌，说不定我就是你的爷了。看来我青帮还是不入世家之眼。幸好有少爷提醒，不然始终距离四大世家差了那么一丝。何止是四大世家，在场的大小家族，哪个不是传承百年？你区区市井青皮，暴发户而已，谁能认你呀、啊？赵家可不认这种瘪三儿，钱家也不认，还有我们孙家、李家，什么玩意儿，还清算我们呢？婊子，东省诸多家族，不是你能随便藐视的存在。做人。要知进退，懂谦卑。世家之力，虎爷都无法正面对抗，何况是你一个小小的棋子？你当真这么自信？哼！四大世家盘踞东省数百年，有这个资本？
。我出北国，在东省，不说万万人之上。至少也能俯瞰百万之中，而你如苏家，则为赘婿；奉杨东虎，则为棋子，永远随人摆布，无家虎威。你是觉得区区杨东虎奈何不得你吗？怎么，虎爷不过是挣个面子？你当真他会为了你与在场的所有人为敌吗？<笑>当真笑话！眼界太窄，我们上层人的争斗，你一个赘婿永远不会明白。杨东虎。做给他们看看，马上阻击苏家、楚家、叶家名下财产。你把杨东虎和青帮想得太强了，我四大家族可不是什么阿猫阿狗啊。青帮虽然有势力，又能如何？错了，楚北国，今天青帮和你楚家必有一个家破人亡。虎爷倒是自信呢、啊，难不成这些年青帮已经发展到四大家族望尘莫及的地步了？也好，就让我来长长眼吧。东省叶家愿与楚家共进退，东省苏家愿与楚家共进退，四大家族齐三共进退，便是萧家来了，只怕也得掂量掂量。该说你太自信，还是说你对萧家一无所知？该说你太自信，还是说你对萧家？一无所知，<笑>我的好妹夫呀！虎爷喊你一声少爷，你还真把自己当成萧家少爷？你不过就是我苏家养的一条异性家奴罢了，蹬鼻子上脸！够了，屡屡冒犯少爷！来人，把这个苏乐给我拿下！杨东虎，难道你真的打算撕破脸？岂止是撕破，多谢少爷抬举，才能让我有机会把你们这群道貌岸然的世家脸皮撕下来，狠狠的踩在脚下！<笑>天大的笑话！萧家不出手，我三大世家合力便是灭了你青帮也不难。想借此发难，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想，痴心妄想！老爷不好了，集团遭受不明阻击，情况危急，马上要破产了。你说什么？叶南池，你在干什么？公馆的人怎么查上门来了？你到底招惹了谁？苏洛。你名下的门面都被砸了，这还怎么做生意啊？喂喂喂啊！哎，喂，这家伙咋？直接砸了我的产业，这可是一大笔钱，他们怎么敢呢？在我们这等人眼里，金钱只是个数字，如果丢了面子，失了威信，今后我们的家族还在不在都是两可，还谈什么金银呢？楚家主反击啊！区区青帮而已，怎么可能让我们四大家族丢了面子？咱们联手灭了青帮，看他杨东虎还能不能夸得起来。我已经让人去查了，一个区区的青帮头子杨东虎做不到这样的事情。背后有两大势力在打压我们，在东省，谁敢对我们动手？一个我查不出来，看手笔有萧家的痕迹；另一个可以确认是林家。与我们平起平坐，同时列为四大世家的林家，他怎敢如此？怎么了？东省还有林家不敢做的事？怎么了？东省还有林家不敢做的事？林家、林玉，来者不善啊！林家也掺和了进来，看来是得到了什么消息，运气真不错，免了一顿打。这这是你做的？不是，这个等级还不配。也是老公，咱们呢现在就做好小妻子的角色，看看大人物如何博弈。等在苏家有一席之地，我们也可以一通电话就搅动风云。好，原来是你青帮和林家做的局，看样子早就蓄谋已久了，就等着发难呢。算计的不错呀，杨东虎，你就是主谋吧？把四大世家拉下来一个，你杨家才能上位呀。萧然。你这个诚实不足、败事有余的废物，胳膊肘居然往外拐！你不要忘了，你现在还是苏家的赘婿，竟然联合外人来算计苏家。当初要逼着萧然离婚的是你们，现在要把他赶出苏家的也是你们，如今要断他活路的还是你们，难道还不允许他反击吗？哼，竟然用这种卑鄙的手段，无耻！这个废物今后在苏家再无活路可言。即便攀上青帮和林家的关系，也不过是被两家当做用过一次便可以扔进垃圾桶的厕纸罢了。苏如雨，既然你家里人这么讨厌萧然，那不如就让给我吧，我对他还挺满意的。萧然是我的丈夫，你是堂堂林家大小姐，可别乱开玩笑。萧然是我的丈夫，你是堂堂林家大小姐，可别乱开玩笑。我可没开玩笑，我是认真的。我们做个交易吧，我现在是林家的家主。地位等同于你们苏家的老太君，只要你愿意把萧然让给我，你想要什么我都可以给你。什么？这林小姐是认真的？林月，你太过分了
，这次算我三大家族吃了亏。可你也不必接盘我苏家赘婿，这般羞辱我苏家。难道我苏家连一个赘婿都养活不了了吗？怎么，你苏家要是珍惜这个赘婿，就别逼着人家离婚赶人家走啊？林玉。你父亲病重，将林家交给你掌管，这一手联合青帮打压我们三大家族，你干得漂亮啊！但你父亲在住院之前，也给你定下了萧家的婚姻，你有想过后果吗？哦，没想到林小姐还跟萧家有婚约，哪怕是萧家的旁系子弟，也不得了。我爸只说让我跟萧家联姻，却没说哪个萧家，姓萧的就行吧。我觉得萧然就挺好的，姓萧的就行吧。我觉得萧然就挺好的。萧然，他可是我苏家赘婿，当年没有让他改姓苏，都是我苏家大发慈悲。那我还是要好好感谢一下你们苏家，要不然我可是一点机会都没有。林玉，你欺人太甚！苏如雨，我还是那个态度，只要你愿意让出萧然，我可以帮你，让你在苏家掌权，远比你在这里当一个被呼来喝去的下人强得多。萧然是人，不是物件，不应该被让来让去，而且爱也不应该跟利益挂钩。我们的婚姻就是上天的恩赐，是我的幸运。所以，即便我想要掌权，但是我们已经约定好了，我们要一起站在最高峰，踩在万万人之上。所以，财富也好，权力也罢，都不重要。难怪这五年他甘愿在苏家当个赘婿。只可惜，看看你身边这些亲人，他们为了所谓的家族利益，早就把你卖了。苏小姐，这个承诺一直有效。你玩够了没？不仅打压我苏家产业，还借着这个我苏家的废物赘婿来落我苏家面子，得寸进尺。差点忘了。彩礼，来人，奉礼，东省林家礼道，东省林家礼道，东省林家赠萧然萧少爷定制 Melody 手表一块，迈巴赫奥斯坦店一辆，天阙云宫豪宅一套，林家百亿黑卡一张。初次见面，这些微不足道的小小心意，还请萧少收下。听你的声音有点耳熟，当真是第一次见面。当然，东省林家。林玉，已经找了你足足五年的爱慕者，爱慕者，微不足道，小小心意，四大世家的家产都差不多，百亿已经是大部分可流动资金，难道这林玉对这赘婿是认真的？萧然，难怪你今天有备而来，原来早就跟林家这个骚货搞上了，还利用自己苏家赘婿的身份，让我们放松警惕，好按下黑手。我三妹可是你五年枕边人，对得起她吗？萧然。是他给了你今晚赴宴的底气，萧然。是他给了你今晚赴宴的底气。是这个女人死缠烂打，我根本就不认识她。你少在这装傻充愣！我三妹当初不嫌弃你跟你结婚，你如今却背叛她，还借着林家的势头来打压我苏家。我三妹在苏家就是再怎么不受待见，她也是我苏家的三小姐。你这白眼狼，真是无耻！啊、你你敢打我？这有你说话的份吗？连自己的身份都看不清，不打你打谁？你再说一句！苏兰，林小姐说的没错，她是林家家主，能够直面她的只有楚家家主和你家苏老太君。你，好，好，好，林小姐，我确实惹不起，可是你废物萧然，我当你有什么本事？原来就是吃软饭呀！跟了我妹五年，别的没学会，端茶倒水伺候女人，你倒是有一手。床上功夫恐怕也了得吧？你这种人真让人觉得恶心。你想说什么？有林家和青帮护着你，今天晚上我确实拿你没办法。但是这又能怎么样？你靠的不是自己，迟早会被人扫地出门。今天你被我苏家弃之如履，明天青帮和林家利用完你之后，依然可以将你丢进荒古江。你就是一个一事无成的废物。你就是一个一事无成的废物。原来是想在我这儿找点面子，小丑而已。林家的出手，我记住了。小事，毕竟我林家不像苏家，肉眼凡胎不识真龙。本来可以靠着自家妹妹一触东省之巅，却只想活在自己的世界，真是可怜。你什么意思？没什么意思，就事、是、论事而已。至于他的身份，远非你们可估量。不过看在你们一无所知的份上，我倒是不介意给你们透露一点点。废物赘婿而已，摆在台面上的事情不必多说。一会儿我奶奶就会下楼赴宴，还请几位自重。太遗憾了，希望你以后不会后悔。我苏家不会因为一个废物赘婿后悔，反而你永远不会知道是谁看上了我三妹。我倒是希望你就把这个萧然带走，彻底断了我这个傻妹妹的心思。到时候苏家扶摇直上，远不是你林玉刷小聪明能比拟的。够了，苏乐，不要对我的丈夫指手画脚，我不会答应联姻的，更不会和萧然离婚。如果他要离开苏家，那我就跟他一起走。这由不得你。这可是奶奶的意思，老夫人到。
，老夫人到。萧然，就是你挑的事吧？每个月拿着三千块钱的工资混日子，还想到寿宴上来蹭吃蹭喝，你配吗？哼，奶奶。话可不能这么说，他身为社会最底层的人，穷生奸计嘛，咱们呀就应该大度一点。林小姐，杨先生，我不管你们今日所来有何目的，说到底都是我们顶尖世家之间的交锋。来都来了，就先请上座。如雨，过来。你这孩子怎么这么不懂事？今天不光是我的寿宴，还是你的订婚宴。订订婚宴？没有什么订婚宴，要么寿宴，要么丧宴。不知所谓。苏乐，引着宾客们入座吧。有什么矛盾，我们桌面上慢慢谈。我们桌面上慢慢谈。哎，苏乐。为什么萧然不能入席？这第一排第一桌是留给有身份人的座位。他萧然虽然有青帮和林家撑腰，可是说到底还是一个一事无成、仗势欺人的废物罢了。还打得不够疼吗？林小姐，咱们可都是有身份的人，你给萧然撑腰完全可以。难不成真的要跟这个废物坐到一桌吗？咱们谈的可都是上千万的生意，萧然只配端茶送水。家仆就要有家仆的觉悟。萧然，给诸位奉茶。那我明白了，谁的身家丰厚，谁的能力强，座位就能靠前。那我身家谦逸，该坐哪桌、啊？<笑>我说废物，你不会以为有林家跟青帮撑腰，你就上得了台面吧？你知不知道，林家跟青帮身家加起来都没有一千亿。苏如雨，这就是你看上的男人，满嘴谎言，狂妄自大。萧然。虽然我们拿到了五亿的订单，但是就算所有的加在一起，也差得太。既然你身家如此丰厚，又赶来赴宴，想必肯定带了什么奇珍异宝给奶奶做寿礼吧？那边是赵家送的帝王冢的翡翠手镯，价值五百万；还有林家旗下的集团合同，价值一千万。你萧然带着这破礼物，有一千块吗？你萧然带着这破礼物，有一千块吗？你们的层次还是太低了些。这个礼品袋我确实是在路边买的，可里面的哟、哦、合同呀，我苏家可不是什么合同都接的，省级以下不足三千万。免谈，萧然，在你眼里是份大礼，但在老夫人的寿宴上，我看不太合适吧？还不知道是哪家订单呢？该不会是诈骗集团的吧？今日送来，却是让宾客们都看了苏家一场笑话。因为什么意思？我家少爷的礼就算是地摊货，你们也不能比。来人，把其他礼都给我砸了！什么玩意儿也配跟我家少爷一起送礼？五爷，刚才你砸的是你自己的东西，看在青帮的面子上就过去了。你现在要是砸了我家老夫人的寿礼，可是彻底与苏家撕破脸了呀！有了老夫人的撑腰，你苏乐倒是又硬气起来了。嗯青帮加上我林家，够不够把你这寿宴给砸了？萧然就算是家仆，也是自家人，自家人知道自家事，都消停点把订单拿出来看看吧，到底是林家的订单，还是青帮的订单？是龙腾国际的订单。字是这么几个字，这一看就是假的。萧然，你该不会以为你也姓萧，就能跟龙腾国际的萧大少攀得上几层关系吧？都以为谁都是像你这样拿着仿品来贺寿的大傻子。你知道自己在干什么？你自己想死，别连累苏家。小子，苏家要是收了这份假订单，冒犯了龙腾国际，引来了萧家的打压，那将是万劫不复啊！虽然这份订单在我看来没什么了不起。但照你们一说，竟成了一张白纸，反倒是会惹祸上身。这东西，东上可没有人有胆子作假。我林家可以作证，这份订单必是真的。演，接着演。奶奶，这是货真价实的订单，是我亲自去签的呀。你这话就说得过了。我叶家曾找龙腾集团合作，但都没资格。别说你一个不受重视的三小姐，就算老夫人亲自上门，估计也不可能拿到订单。就算老夫人亲自上门，估计也不可能拿到订单。两位好深的算计，以青帮和林家做保，一旦苏家收下订单，必然被萧家追责，到时候二位落井下石，苏家万劫不复，趁机侵吞大量产业。不是这样的，我没有，那那是。别说了，三妹，你被骗得很深呀。这个萧然早就跟青帮还有林家联合在一起，把苏家给卖了。你以为林大小姐真的对这家伙有感情？不过是逢场作戏。
，为了取谢于人罢了。萧然，你在我们苏家死乞白赖过了五年，不思进取还就罢了，现在还想联合外人来陷害我们苏家？老夫人，这份订单足以让你苏家领衔东省诸多世家，我对你们苏家。也算是仁至义尽了。奶奶，你信不过青帮和林家的人就算了，连自己的亲孙女都信不过吗？你识人不明，引狼入室，白长了一双眼睛，让我怎么信得过你？我，哼！奶奶，这可是龙腾国际的公章呀，这不是谁都能弄得到的吧？假合同倒还好，青帮和林家伪造龙腾国际的公章，萧家必然不会放过他们。难道这订单是真的？有些东西真的假不了，假的真不了。诸位心里清楚。这种鬼话你自己信吗？盖上龙腾国际的公章，订单至少一个亿。你只不过是一个小小的赘婿，就算是拉着苏如雨一起，你们俩的身份也不够进龙腾国际的大门。就是假货，有也是假货，真不了。迟早有被拆穿的那一天。你倒不如说你是龙腾国际的肖大少。这也倒合理的多呀！苏你这等愚笨之人，竟也能猜到真相？哼，那你倒是自证身份呐、啊，龙腾萧大少啊！为何赖在我苏家当了五年废墟呀、啊？难不成是因为真爱吗？哈哈哈哈你看这订单，分明就……这……这怎么撕破了？妈妈，妈妈，正风惠丽，你们俩去哪儿了？怎么现在才来？是觉得我苏家的家规不够严吗？哟，二叔二婶，我说你们可是来晚了，还不知道你们这好女婿干了什么好事儿？他可是伪造了龙腾国际的订单啊！我们就是为了此事而来的，这怎么回事？这一副被人打了的模样，你们俩再怎么说也是我苏家的二房，竟然还敢有人动手，完全不把我苏家放在眼里。有什么事儿你就说，老身在此，自然会为你们做主。正风，你来说。妈，这订单是伪造的。这当然是伪造的。这赘婿不仅伪造了龙腾国际的订单，还以此为借口欺骗了如雨，更是把惠丽给打成了这个样子。萧然，我说你怎么敢的呀？不仅伪造合同，还打了二叔二婶，他们可是你的岳父岳母呀！好，好，好，伪造合同视为不义，蒙骗妻子视为不忠，殴打岳母视为不孝，此等不忠不义不孝的孽子，不配为人。此等不忠不义不孝的孽子，不配为人！老不死的，说话注意点，惹怒了我家少爷，在场所有人都得赔命。苏老夫人，大家都是有身份的人，说话何必如此难听？况且，这份订单必然是真的。为何到了这个地步，杨东虎和林玉还在护着萧然？莫非他有其他身份？但是为什么要伪造合同？难道这合同是真的？这……邱家主。我记得你早年龙腾集团失守过你一份小额合同，不可能，绝对不可能！楚家主，你在干什么呢？你可别看走眼了。破订单有什么好看的？闭嘴！这是龙腾国际的公章，这公章是特制的，像你，有一股淡香味。这是龙腾国际的公章，价值五亿，这个订单。五个亿！楚家主，你肯定看错了，这个小畜生哪来什么能耐，能拿五个亿的订单？他姓萧，难不成他是萧家大少不成？我是楚家家主，岂能拿这种事情开玩笑？当年我楚家就是拿了龙腾国际的五百万订单，才成为东省四大家族，上面的印章印泥分毫不差呀！这订单是真的、啊，这订单是真的，我早就说过了，是我亲自找龙总拿的订单呀！货真价实的五个亿，可惜啊，被李慧丽女士给撕了。这不可能，不可能的！你这个死乞白赖、站着苏家不放的废物赘婿，你手里的订单怎么会是真的？小然，我以如雨父亲的名义再问你一遍，这个订单你是怎么得来的？五个亿而已，随便签的，不值钱。五亿，不值钱？装什么大尾巴狼的？楚家主只是说公章是真的，说不准是偷的呢。没，没错，一定是偷来的公章盖上的。行了，龙腾国际虽然比鼎盛时有些衰落，但也不至于弄丢公章啊。哎。不过缺少了龙总的签字啊！<笑>哪有合同不经过总裁签字的？你这个小畜生，平日里没见过大合同，现在伪造假的都不会，真是让人笑掉大牙呀！龙文，五分钟之内到达苏家园林别墅，如果到不了，你的位置也就不用坐。谁给你的胆子敢直呼龙总大名？你真当你是萧家大少了？大言不惭、满口空话的废物，竟敢以龙总的名讳出来招摇撞骗！来人！给我打断他的双腿，绑去龙腾国际请罪。龙文道
，龙纹刀。<笑>我苏家在那等大人物眼里，只不过是蝼蚁罢了。哪能让堂堂龙腾国际的掌舵人大驾光临呢？难道难道是萧泽的安排？奶奶，这诸位正值良辰，老身便直说了，今天不光是老身的寿辰，还是我苏家苏如雨和萧家萧泽的订婚宴。萧家萧泽是那个萧家的二少爷，难怪龙腾国际的龙总会来。苏家这一下怕是要一飞冲天了，东省所有世家都以苏家马首是瞻。没想到我苏家的面子竟然能这么大。萧少竟然安排龙总来亲自体会，看来这个废物赘婿死定了。不仅是我苏家，就连萧家也不会放过他。龙总，您大驾光临，我苏家真是蓬荜生辉。老公，太好了，龙总来了，这一下总算能解释清楚了。这就是一场闹剧。无妨，台别拆，戏还要接着演。今日你我必将凌驾于万万人之上。今日你我。必将凌驾于万万人之上。不知龙总大驾光临，有失远迎，还望龙总恕罪。老夫人免礼了。苏家有个乘龙快婿，从今往后，苏家再续光辉不成问题。龙总说的对，萧少的确是如雨的良配。我们苏家上上下下对这门婚事那是非常的看好。有劳龙总了，对在下妹妹的婚事费心了。苏乐在这里感激不尽。你谁呀、啊？在下是苏如雨的兄长苏乐啊。原来你就是苏乐，我知道你，苏家大少爷，仗着家世嚣张跋扈。苏家有你这么个人，真是颜面尽失。我警告你，以后啊，收敛点，敢得罪我家少爷，拿你祭天。<笑>我们龙腾国际的订单怎么在你手里？龙总，这份订单是假的呀，是萧然那个不知死活的狗东西，为了陷害我苏家，故意伪造的。<笑>还好我目光如炬，及时识破。<笑>闭嘴呀！<笑>你口中所谓的假订单。是我亲自签订的。你口中所谓的假订单，是我亲自签订的。这这居然真的是龙腾国际的订单！我亲自去龙腾国际签的订单，怎么会有假呢？这不可能啊！这不可能！奶奶糊涂，原来啊是一场误会。我就说嘛，萧然这孩子虽然平平无奇，但是这五年来倒也没做出什么太出格的事儿。奶奶，你可是说过的，只要我能签下龙腾国际的订单，你就不再逼萧然离婚。现在订单也拿到了，你可要说话算话。不错，五个亿虽多，但在我龙腾国际和背后萧家的眼中，只不过是棱角片语罢了。<笑>如雨做得好啊！你能拿下这五亿的订单，我苏家总算是扬眉吐气了。奶奶，那萧然，老夫人，我已经跟龙总沟通过了，他会直接和苏如雨签下订单。稍微晚一点，我还有一份大礼送上。我就说嘛，搞了半天，原来是萧家二少的功劳呀。我就说嘛，搞了半天，原来是萧家二少的功劳呀。那萧然就这样也能让他碰巧撞上，到后来还是萧家二少出手才拿回来这么一大笔订单，真是让他走了狗屎运。可笑，这废物点心连这种功劳都敢冒领。三妹，你也是傻呀，以为签了订单就能继续恩爱了吗？殊不知，这一切都是萧家的恩赐啊！怎么会这样呢？被人卖了还替人数钱，给人当枪使。现在事情还没有查明真伪。龙总，这不也在这儿吗？我们不如先问清楚缘由。你给我闭嘴！现在还在替那个小畜生说话？怎么，老太君之前也怀疑订单的真假？家人不懂事，让龙总见笑了。是谁？是谁撕坏了我龙腾国际的订单？是是是是，就这个小畜生！这个小畜生不愿意我们苏家得到龙腾国际的订单，心生怨气，他把订单给撕了。心生怨气，他把订单给撕了。小妈，你怎么能颠倒黑白呢？明明是你撕的呀！我是你妈。原来如此，萧少定下了订单，让龙总拿给如雨。如雨不知其中的端游，把订单当做寿礼前来赴宴，中途有小人作祟。萧然，你个小畜生，趁着和我三妹一起送订单的机会，把订单给撕了，想要坑害我苏家。如今龙总在此，你死定了。对，萧然。你完了！难怪虎爷和林小姐能为你撑腰，又有龙腾国际的订单，有些萧，只怕他们都以为你是萧家人才替你办事的。现在看来，不过是个狐假虎威的纸老虎而已。我还以为是什么天大的背景，还真叫他唬着了。苏家距离灭族最多还剩半个小时。苏家倒台，你要是办事办得好，杨家就能上位。岂不是正合你意？那得看少爷是什么心思了。不过少爷因此迁怒于苏家小姐、林小姐，那你可是前途无量啊
，搬弄是非，颠倒黑白，张口说几句胡言乱语，就把责任全怪到我身上了，是吧？看你们的态度，还是想拿我向龙文谢罪？你私的订单当然是由你来负责，难不成说你敢公然忤逆龙腾萧家？如月，你快和这小畜生断绝关系，不然会被拖累，一肚子阴谋算计的小人，人人得而诛之。龙文、哎，订单我撕了，你有意见吗？少爷似的，小的不敢有任何意见。你没意见，我有意见。五个亿订单还是太少。少爷撕的对，少爷撕订单肯定是对订单不满意。少爷，您说个数，我回去重新做一份，然后送过来。太麻烦了，拿纸笔来。龙文，哎，公章带了吗？哦，带带带带带了。我填数字，你盖章。我签字，你盖章。哎。树下有眼无珠，只欠下了区区五个亿，请少爷恕罪。无妨，苏家配不上五亿，但如雨配五百亿。你是萧家，我是你老公。不愧是少爷，五百亿说送就送，这等魄力让人佩服。这苏如雨不就是认识萧然比较早，我长得也不比他差呀。这萧然怕不是那失踪已久的萧家大少，我早该走了。这下叶家要被牵连了。不对，这订单不对，哪有订单上只写数字的？还有这签字，他萧然算个什么东西？要签也是总裁签。当时我楚家的订单就是龙总亲自签字批条，从没有萧家人出面。只怕萧然这大逆不道的小贼不知道真正的订单是什么模样。听说龙腾国际的总裁叫龙文，所以特意招来一个演员出场子。就是。现场写合同、盖章、签字，一笑大方。他龙文不过是个集团总裁而已，过亿的订单都在萧家亲自同意。这混账东西！这混账东西！哎，差点给蒙骗了。奶奶，怎么？你还想干什么？难不成你真被那个萧然的演技给蒙骗了？如果不是苏乐及时发现，我们苏家上上下下恐怕要被那个狗东西给蒙骗了。整个苏家能依赖的人只有我。你这小畜生胆子倒是不小啊！你欺骗我们苏家是小事，可是你竟敢命人假冒龙总，私印龙腾国际的公章，这可是大罪！老奶奶。老奶奶，有人送礼来了。什么人这么大的派头，送礼不入内赴宴？难不成还让我们出去迎接？什么萧家萧泽，我们也不知道。呃，说是礼物太多，屋内放不下，让我们去花园等。还能快滚！那是萧家二少。萧家二少前来赠礼，我等速速去花园迎接。如雨，你也赶快过来。我们也走吧，毕竟那是我亲弟弟。凤凰于飞，琉璃梳子九十九把；凤凰来仪，古木金簪九十九根；吉祥如意，龙凤玉竹九十九个；成龙配凤，宝相环镯九十九对；鸳鸯戏莲，陈侯编钟九十九尊。这就是我萧家的彩礼。萧少有心了，如雨，给你介绍一下，这就是萧家二少萧泽。如今啊，萧家大少不在。萧家一应事务都由萧泽做主，还不快过来！这彩礼真没白给呀、啊！苏如雨比我玩过的所有女人都要极品的多。这人谁啊？真恶心！怎么跟萧少说话呢？快赔罪！哎，老夫人，您不用责怪如雨，就喜欢性格泼辣的，在床上才够劲儿。你这人是谁啊？他怎么和如雨手挽手啊？这人是谁啊？他怎么和如雨手挽手啊？这是我苏家赘婿。我还以为是你们苏家家仆，原来是那个臭名在外的废物赘婿、啊。看样子，他跟苏如雨关系还挺不错呀。苏如雨，我以苏家家主的名义命令你，立刻离婚。不可能，不离也行啊。贞洁烈女，小少妇，这样更刺激嘛。小子。你平时就是这个德行吗，小子？你找死！你、呃呃，看来你还分不清形势。我是萧家少爷，屹立于东胜之巅，而你
，不过就是个废物赘婿，也敢对我动手动脚？你恼火的只是这些吗？你大哥把萧家一手遮天，然后把萧家交给你，你看看现在萧家成什么样子了？还敢提我大哥？他也是个窝囊废，放着诺大的家族，说不要就不要，玩什么失踪？我告诉你，他早就死在荒野草丛里了。给你个机会，跪下。给我的血舔干净，我就饶你一命。给我的血舔干净，我就饶你一命。小少，今天是大喜的日子，先消消气。你呢，不用给我苏家面子，直接弄死这小畜生就行。我们一点不在乎。弄死他后，如雨就是你的女人了。本来还想等他舔完再弄死，就凭他提起我哥的那一句话，他。就已经死定了。如果这里是萧家，你已经死了。奶奶，我还是想让我的婚姻得到亲朋好友的祝福。而且你不是说过吗？只要我能拿下龙腾国际的订单，你就不再逼我们离婚了。你那订单是假的，这没你说话的份儿、啊。小少，久仰大名啊！怎么样，我女儿如何？只要你点头，今天她就是你老婆了。妈，这可是奶奶说过的，而且现在订单合同都已经拿过来了，龙总也在这儿了，你可不能反悔啊！伪造的订单，请来的演员，苏如雨，你还要执迷不悟到什么时候？龙文，你怎么在这儿？龙文，你怎么在这儿？少泽，我难道不能在这儿吗？龙文，你认不清自己的身份吗？你不过就是龙腾国际的一个总裁。而我是龙腾国际背后萧家的大少爷，那又如何？自从你掌权之后，龙腾国际日薄西山，公司那些钱都被你拿去玩女人了吧？怎么给你脸了是不是？什么公司私私的钱？那是个萧家的钱，我哥不在，萧家我说了算。小少，这个龙文，当真是龙腾国际的总裁？废话，哪还有第二个龙文？这个龙总仗着龙腾国际的名义，跟我苏家赘婿签了一笔订单。不必担心，龙腾国际，他说了不算。我随便一个电话就能立即取消这个订单。至于这位龙总，我想也没有必要在这个总裁的位置上继续待了吧。如雨，龙腾国际是萧家的龙腾国际，明白吗？奶奶还是那句话，立马跟那个小畜生离婚，跟萧少在一起，嫁入萧家，嫁入豪门。老夫人。您的选择是英明的，我才是龙腾国际的话事人。只要巴结好我，这以后的订单多了去了。小少说的对，真的很难想象，这就是我的家人。如雨，服侍好我，说不定我网开一面，留着废物一命，到时候还能让他在衣柜里偷偷多看你几眼。到时候还能让他在衣柜里。偷偷多看你几眼，老公，我如雨，你是怎么想的？我既然已经跟你领了证，就是你老婆，所以除非我死了，否则绝对不会跟你离婚。你说你一个电话就能取消龙腾国际的订单，你不妨可以试一试。如果你真的可以做到，我倒是觉得如雨跟了你会比较幸福。<笑>小然，装不下去了吧？什么林家青巴狗屁龙门，也比不过堂堂正正的萧家少爷。自从萧少看上我妹妹那一刻起，你的结局就已经注定了。萧然，你还算识趣。放心，之前说的话算话。离婚后给你二十万的补偿。老公，你放心，他们要是把你从苏家赶出去，我就去死。没必要，就先让这萧家二少打个电话。好。萧少，我看就不用打了。既然那个废物都同意离婚了，给他二十万打发算了。阿姨啊，不，姐姐，您就让我打吧。有些人呐，不见棺材不落泪，我非得让他彻底死了这条心。嗯、喂，你好，萧小姐，龙文说给你这签了一个大额订单，应该是你同意的吧？现在立即取消这个合同。最近我没有签过大额订单，龙文这个订单没有经过你的审核吗？等我查询一下，马上给你回电话，赶快去查。萧小姐查到了，那个订单是龙总跟苏家的苏如雨签下的。什么
，少爷的妻子。龙文现在在哪儿？按照定位，在苏家别墅。萧泽呢？也也在苏家别墅。他们怎么会在一起？少爷现在应该在苏家。不好，备车，马上赶去苏家别墅。萧少，怎么样了？这还用问？我才是萧家掌舵人，就算这订单破亿，我说一句话，想取消就能取消。只要如雨嫁给我，以后龙腾国际的订单，苏家优先。刚才签的订单价值五百亿，我怕你没有这个能力取消订单吧？什么玩意儿？萧家虽然资产千亿，也不可能随随便便掏出五百亿资产。龙文。这订单是你签的，是你失信疯了吧？小小姐都说了，你没有接触过什么大额订单，你才在龙腾国际的位置上做几年呀，就敢公用私产，把龙腾国际当成你龙家的私产？你记住了，龙腾国际永远姓萧，龙腾国际自然姓萧，但不是你萧泽的萧。怎么，难不成是我那大哥的意思？自从我大哥把公司交到我手上那天起。我大哥就与这公司再无瓜葛，你们这些旧时代的残党，一个一个天天念叨着我那素未谋面的大哥，怎么，他把你给睡了吗？你，萧泽啊，萧泽，你这句话确实说的没错。你掌控萧家这才几年，就真把自己当做萧家的主人了吗？你掌控萧家这才几年，就真把自己当做萧家的主人了吗？萧萧拜见少爷。老公，潇潇好像也是萧家人，怕是来找萧泽的。哎，你快回来！他喊的是萧家大少爷，不是你。我不就是萧家大少吗？如雨，我们约定好的，屹立在东胜之巅，踩在万万人之上。这小畜生又在发什么疯？没看到所有人都屏住呼吸了吗？这是人家萧家自己人的事，他又在整什么幺蛾子？萧萧没有萧少好说话，听说是一个杀伐果断的人。要是得罪了他，当场就没命了。这家伙想干什么？那可是萧萧啊！除了萧家人，谁都不认。苏家的赘婿上去干嘛呀？完了，彻底完了！得罪了萧家，我苏家恐怕要受到牵连了。我苏家恐怕要受到牵连了。完了完了，这废物追婿到底要干什么？还拉着苏如意一起，这是要害惨了我苏家呀！这萧家人要是发怒了，场面可就难看了。到时候就算是萧泽，也未必会给好脸色。萧萧这个姑奶奶可不好惹啊！萧小姐，你怎么亲自来了？龙文，你当真敢公车私用，挪用我萧家的财产？姐，那都是我的钱呀！萧泽，你已经被逐出萧家了，赶紧收拾东西，滚蛋！什么玩意儿？我可是萧家二少，萧家唯一的嫡系子弟，你有什么资格让我滚出萧家？唯一的嫡系子弟，你将大少爷置于何地？你说那个五年都没有回来，现在都杳无音讯的废物，姐，你怎么还惦念着他呀？<笑>五分钟之内冻结萧泽名下所有资产。萧小姐，我喊你一声姐，是因为你是跟着我哥的老人。萧家有一部分权柄在你手上，但不代表你能代表萧家将我处理。萧家，我才能做主。萧少，不好了。萧少，不好了！银行那边传来消息，让我们马上还清贷款。萧少，出大事了！你旗下的工厂因为质量问题被有关部门查封了。萧少，变天了！集团的股东纷纷逼供，要求您立刻退股，赢回大少爷。萧少，您被萧家从足补上划下去了。哟、啊，又怎么？手机欠费了。这萧小姐，我错了，我这就改，我不当纨绔子弟了，我把挪用的公款全部补上，我好好经营公司，我是萧家的嫡子，你不能这样对我啊，萧小姐。他不是萧家的二少爷吗？怎么看起来好像破产了，又好像甚至被逐出萧家了？不思进取，玩物丧志，我已经给了他五年的时间，还是不知悔改。我这个当哥哥的已经仁至义尽。你，你真的是？我永远是你老公，我永远是你老公，潇潇
，让你带着我这个不成器的弟弟，这些年辛苦你了。少爷，我不辛苦，我相信只要少爷您能回来，一切都能好起来的。小小姐，你说什么呢？我在这儿啊！能让我称呼少爷的，天上地下只有少爷一人。你说他是我哥？不可能。他怎么可能是我哥？我都没有认出来他是谁。五年未见，你怎么可能看出来他是哥？说不定，他是你从外面随便找过来的演员，想要谋夺我萧家之位。萧泽，我很佩服你胡思乱想的天赋，但是麻烦你想想清楚，胡编乱造也要想个理由吧。反正，我不认可一个五年未看萧家、对萧家不闻不问的人，凭什么一回来就继承萧家，还要把我赶走？我知道你很急，但你先别着急。怎么，潇潇好不容易把我请回来，你又要把我赶走？潇潇好不容易把我请回来，你又要把我赶走？这，这怎么可能？哥，为什么潇潇家主玉阶不能给我呀？我给你的才是你的，我不给你，你不能要，好自为之。怪不得我觉得声音有点耳熟，没想到居然真的是阔别已久的大哥，不可能，不可能！我也不信，那萧家大少一手带着萧家登上巅峰，说是人中之龙，那也不为过。那萧然一没能力，二没阅历，还窝在苏家当了五年赘婿，怎么可能是那上等人杰？这其中啊，肯定有问题。不错，只是一个能证明身份的戒指罢了。萧泽可是萧家大少的亲弟弟，他都没有第一时间认出来，他萧然的身份肯定有问题。住口！你们敢对我们家少爷不敬？萧小姐，有些话固然不中听，但是作为萧家的一员，我有必要说。他萧然五年前纵然可以带领萧家，但是现在他当了五年的赘婿。你问问他回来，大家能服他吗？萧泽啊，萧泽，你现在倒是会用脑子了呀。萧萧，你是怎么想的？少爷。少爷，您可以没有萧家，但是萧家不能没有您呀、啊。但是萧家不能没有您呀、啊。萧萧姐，没有永远屹立的高峰，你还是太固执了，只知道任性我，将希望寄托于大哥身上，这种行为不可取。不然我们要将希望寄托在这个你已经被酒色掏空身体的纨绔子弟身上吗？啊不啊不，为什么不能靠自己呢？萧家的强大不是靠一个人的力量，而是靠数十上百的精英。我们也可以靠自己的。胡说八道！这句话谁都可以说，就你不能说。龙腾国际在你这个败家子指手画脚中下跌了三成，我早就想揍你了。龙文，我的亲弟弟，我自己教训你，僭越了。属下知错。你说的没错，无论是龙腾国际还是萧家，不能始终只靠一个人。所以我选择了离开，看看你是否能担起重任。可惜啊，世间之大，唯我一人能够主宰东升。行了，你根本就不知道这几年萧家发生了什么。你沉寂了五年，现在龙腾国际的股东都可以毕恭敬退我们萧家。你以为你再回来还是那个万人敬仰的萧家大少吗？那我们就拭目以待。那我们就拭目以待。大胆，谁敢直穿我苏家别墅？保安！保安在哪儿？老太婆，别喊了，看看这都是什么车，车上都什么身份？别说是你苏家保安，就算是你拦在车前，我也照样撵过去。上京沈家的沈庆，沈总，陈总，你们来是？小泽，你当真以为你这些年的所作所为，我们这些股东对你毫无所知吗？沈总，你。这是什么意思？什么意思？你自己心里清楚。萧泽，你已经不配执掌萧家，执掌龙腾国际。沈总，哎，诸位，我愿意让出两成股份，只要你愿意。要搬出买龙腾国际的利益，还让我们怎么合作？你这搬出买龙腾国际的利益，还让我们怎么合作？哎，陈总，那笔假账是我们一起做的，你得帮我呀，陈总。混账东西，我就是来向少爷赔罪的，我们法庭见吧。你们之前不是说好了，你是你萧家马首是瞻吗？萧家是萧家大少的萧，不是你萧泽的萧。萧然，今天他们能背叛我，明天他们就能背叛你，是这样吗？孤影萧少，手掌龙腾。为什么？为什么会这样？为什么你一回来就要夺走我的一切？我能给你一切
，自然能收回来，合情合理。带走。虎爷，你早就知道了是不是？难怪。难怪你回来撑腰，林家小姐撑着要嫁给他，可笑我一直不分尊卑，竟妄想断了萧少生路。现在投靠萧少，还来得及吗？今日之后，楚家只怕要被除名了。胡言，一切都是误会，你看我还有机会吗？叶家大少何曾如此落魄？可惜啊，萧少就像看不上我们林家一样，看不上你们苏乐一家。原来都是苏家错了，这些时日我们都干些什么？三妹才是对的，我居然屡次傍大鸳鸯，居然将萧家大少这金龟婿拒之门外。苏家做梦都想巴结的萧泽，也只不过是萧少的掌中之物罢了。我居然屡屡针对萧少，苏家恐怕要完了呀！不，不对，我可是萧少的大舅哥，看在如玉的面子上，肯定还有机会，还有机会，还不跪下给萧少道歉！跪下给萧少道歉！道歉，道歉有用吗？道歉就能活下来吗？你你可以死，你不要拉上我苏家垫背，别让我再说第二遍。苏家苏青花见过萧少，这小子大逆不道，冒犯了萧少，愿献上七成家资作为赔礼。七成？怎么才七成呀？以苏家大少的性子，应该是拿我萧家家资七成让给他吧。我。萧少，老身是如雨的奶奶。苏乐虽然做的不对，但是他也是如雨的哥哥，都是一家人，何必追根究底呢？呃、对，对对，奶奶说的是啊，萧少，我我,我是你的大舅哥呀、啊，你之前还给我倒过洗脚水呢。我给你道歉，我给你道歉还不行吗？道歉不必了，你堂堂苏家大少，我区区一个赘婿，如何受得了你一跪呀、啊？如何受得了你一跪呀、啊？小少，话不能这么说。苏乐这个纨绔子弟，怎敢和您相提并论呢？既然都是一家人，这苏乐平日里屡屡不顾亲情，出口恶言，打压如玉，该怎么处置？老夫人主政苏家多年，心里应该自然有数。按家规处置，即日起，此子逐出苏家，任其自生自灭。奶奶。你在说什么呀？我可是苏家这一代唯一的男丁啊！住嘴！苏家家主明日起就会传给如雨和你，再无瓜葛。逐出家族吗？他心思歹毒，不顾亲情，他的活路留不得。小少，这怎么？你是觉得这样的处置还是太轻了吗？还是太轻了吗？不不不。我明白了，你想要我的命吗？凭什么？奶奶，你是在老年痴呆了吗？你怎么能听这个、嗯、啊？把他带下去，听候发落。放开我！放开我！我可是苏家大少，苏家唯一的继承人。至于他，小少，这女人品性败坏，断不可留。我苏家断其生路，逐出家族。不姓苏的，你倒是干脆。应当的。有辱萧少的，理应当诛。妈，我嫁到苏家三十年了呀，我可以赔礼，我可以道歉。我虽然不姓苏，可我也是正房的妻子呀，你怎么能？妈，你就饶了惠丽这一次吧。成事不足，败事有余。苏家容不得你。正风，你先送他一程。求求你了，妈。你只要能对如玉好，我们随你处置。我们随你处置。他们就交给你了。爸，来。如雨，你快管管他吧！如雨，这个赘婿自恃身份，我好歹也是他妈呀！如雨，闭嘴！你个臭娘们，都怪你！如雨，我们被金钱迷了双眼，对不起你和萧然，不配做你的父母啊！你保重吧。啊！小少，我有眼无珠，我抽眼无珠，我不不是人。小少，你就放过我吧，我真的不是故意的。叶家大少不是有勇有谋、威风的很吗？那是我一时糊涂啊，小少
，你放过我吧，我知道错了。不必了，我可没兴趣看跳梁小丑的表演。是是，我知道了，我知道了。小贾大少，难怪你会如此猖狂。我也不是护着你，而是惧你怕你。这次我出北国，算是看走了一眼。我出家，完了。楚家主，楚家主，不必这么叫我。今日之后，东升再无楚家，我出北国，愿自断生路。但我有一事相求，恳请萧少能高抬贵手，放我楚家晚辈们一线生机。品行端正者，可。谢谢萧少。你们呢？你们呢？郑家愿自断生路，东省全家愿自断生路，孙家也愿自断生路。我们愿意自断生路，求萧少高抬贵手，放郑家一条生路。只求萧少高抬贵手，给全家小辈一条活路。求萧少给孙家晚辈一线生机，只求萧少能给我赵家的晚辈留一线生机。东省李家求萧少给家族晚辈留条活路。世家的清算由你来处理。请少爷放心，东省只能有一个声音。如玉，我们走。如玉，五年前我们结婚的时候，我没有彩礼。老公，你没有的就应该补上，就是迟到了五年，你不会怪我吧？你不是已经送了我这个用你自己赚的钱买的戒指了吗？虽然只有十块钱，但是我感受到你的心意了。还不够。还不够。这样的男人，怎么能让人不动心？可惜了，和我无缘。嗯、不愧是萧少，即使藏身五年，那只压在整个东省之上的巨手，也从未放开过。少爷，终于正式回归了。老夫人，您这是干什么？自然是拜见萧少啊！老妖婆，你配吗？这里跪的可是东省世家，是龙腾虎童，你算什么东西、啊？我代表苏家。住口！这里没有你容身之地。来人，拉下去！我等以萧少为尊。如玉。他们是东省的天，今日，你我将凌霄于万万人之上。嗯。萧少重掌龙腾，凌驾于东省，还真是让人感慨颇多呀。现在不是感慨的时候，萧少，那就直奔主题吧。龙腾国际现在的问题不小呀。我心里自然清楚，五年前若萧泽是这般模样，我定不会把萧家交给他。如今这般，必是有人从中作祟。真是没有什么能瞒过您的眼睛啊！一如当年，我想知道原因。上京诸多世家近来深陷动荡，即便是沈家也不能善了。所以，一些人借着我的手，在龙腾国际之中施为，想在东省之中找一条后路。不过，这种行为。我不喜欢，你是身不由己。对对对，我只能自保，保证不参与其中。那是上京沈家和你龙腾萧家都绝无可能违逆的东西。放心，既然我已经回来，这天底下就没有能与我为敌的存在。那就拜托萧少了，我也会提前准备些资源，以备不时之需。那我们两日后见，那就两日后见。我想给如雨一个风平浪静的世界，这风浪还是大了些。通知龙腾国际所有股东，备上厚礼，于两日后送往上京。是。另外，发布诏令，告知萧家各方族老，我萧然正式继承萧家家主之位。